Yes. Yes, please. Yes. Tell me the name of the name Vayodhya of and me. Vayodhya and me. Did you Vocation. Get Did you, do you have this book? Did you get the textbook? Your English textbook? No. No. Yes. Okay. no. Maybe, maybe some of you got the book no. and some of you didn't get the book. Okay. We have two lessons. We have completed two English lessons. Number one, Valodhi and me, and lesson number two, vocation. Okay. Today, we are going to start our new lesson, next lesson. The name of the next lesson is The Night the Bed Fell. The Night the Bed Fell. Okay. Please write down the name of the new lesson, The Night the Bed Fell. The Night the Bed Fell. Okay. The Night the Bed Fell. So, now, please write down the chapter name. The night the bed fell. Please write down the chapter name. The night the bed fell. The night the bed fell. It's a funny story. It is a funny story. Okay, it is a funny story. So, the author name is James Thurber. Author name James Thurber. Anashara City. Please write down the author name James Thurber. Write down author name James Thurber. He was an American author, cartoonist, journalist, and playwright. He was an American author, cartoonist, journalist, and playwright. Okay, you know what? What is the meaning of playwright? And you know cartoonist. You have read many cartoons. You know about journalists. The James Thurber, he was a journalist. He was an American author. Okay, so the night the bed fell, that's what we are going to study now. Okay, so now we are going to see the author notes. Okay. Please write down about the author, James Thurber. He was an American author, a cartoonist, a journalist, and a playwright. Dear children, we are, we are going to study the third, one, third lesson of your English text, new lesson today. The name of the lesson is The Night the Bed Fell, written by James Thurber. This story, this is a funny story, written by James Thurber. Okay, James Thurber was an American author, cartoonist, journalist and playwright. Okay, Thurber's Cartoons and short stories were published regularly in the New Yorker. In the New Yorker. Okay. New Yorker. News bulletin. Magazine. Okay. This Cartoons and short stories. Okay. Every regular I publish. He went blind in both eyes. But that never stopped him from writing or drawing. 
later on he became blind but he never stopped him no he never stopped writing and drawing okay one of the most popular humorists of his time tarbar won many awards including a tony and an emmy award okay he got an award called tony and an emmy award okay so let us see Okay. Listen here before starting to read this lesson. Let us see the introduction given about this story. We all have memories of funny incidents that have happened in our lives. Many of them have everyone rolling in laughter every time they are told. Recall one such incident and relate it to your friends. We all have memories of funny incidents. Do you have? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തമാശയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും ഒക്കെ നല്ല തമാശയുള്ള ഫണ്ണി ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് സച്ച് മെമ്മറീസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് സച്ച് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് എൻ ഫണ്ണി ഇൻസിഡൻസ് അമേരിക്ക 
of my youth in columbus high mark high what is the meaning of high water mark please write down high water mark the maximum level of value or level or value the high water mark means the maximum record level or value i suppose that the high water mark of my youth in columbus suppose here who suppose Yeah. Mm -hmm. Jake Sarver supposes that he supposes okay. that the high water mark of my youth in Columbus, Ohio, was that the, 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 the bed fell on my father. The night, the bed fell on my father. Every day I bed we know that army that army all that. Father, 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 father. It makes a better recitation. It makes a recitation unless as some students. Okay. Let me mute. Okay children now i think all of you can hear me okay so let us continue let us continue reading the first paragraph of this lesson this is a story written by james thurber he is an american author okay and he describes he explains a funny incident of his life okay when it is happened when we, he was youth and staying in columbus ohio okay please write down the meaning of high water mark high water mark the maximum recorded level or value maximum value okay nammal high water mark of my youth യുവത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് നടത്തണം ഓക്കെ ഹൈ യുവാവായിരിക്കുമോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏജ് പീരീഡ് ഏതാ നൗ യു ആർ ഇൻ ടീനേജ് മേ ബി നിങ്ങള് ടീനേജ് ടീനേജ് ടീനേജിലേക്കൊക്കെ കയറാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ യു നൗ യു ആർ ഏജ് പീരീഡ് ഈസ് ഇൻ ദീരി ഏജ് ഓഫ് ടീനേജ് ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം യൂത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഓഹിയോയിലായിരുന്നു അപ്പം നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു രാത്രിയിൽ ബെഡ് ഫെൽ ഓൺ മൈ ഫാദർ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ബെറ്റർ റിസൈറ്റേഷൻ അൺലെസ് എ സം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മൈൻ ഹാവ് സെഡ് വൺ ഹാസ് ഹേ ഇറ്റ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ടൈംസ് അൺലെസ് എ സം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മൈൻ ഹാവ് സെഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ വൺ ഹാസ് ഹേഡ് ഇറ്റ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ടൈംസ് ഈ തമാശ തന്നെ ഈ ഫണ്ണി ഇവന്റ് തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ടൈംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് എ ബെറ്റർ റിസൈറ്റേഷൻ ദാൻ ഇറ്റ് ഡസ് എ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നെസസറി ടു ത്രോ furniture around shake doors and bark like a dog to lend the proper atmosphere and verse what is the meaning of verse similitude verse similitude please write down the meaning of verse similitude verse similitude to what is admittedly a somewhat incredible tale still it did take place still it did take place what is said here he is giving an introduction about this story that means the night the bed fell that is the name of the story name of this chapter and he the author explains here that this is the story of a funny incident that happened on in the night the bed fell on his father okay 
so and he is telling that it is better to recite the story the cholli pai kada parayunnadanu nalladu than a right of piecing sorry a piece of writing what it does it mean എഴുതുന്ന ഒരു കഥയെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തിനേക്കാളും അതൊരു ലെറ്ററിനേക്കാളും നല്ലത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് ആ കാരണം എന്താ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നെസസറി ടു ത്രോ ഫർണിച്ചർ അറൗണ്ട് ഷെയ്ക്ക് ഡോസ് ആൻഡ് ബാർക്ക് ലൈക്ക് എ ഡോക്ക് ടു ലെൻ ദ പ്രോപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് വേഴ്സിമിലിറ്റ്യൂഡ് ടു വാട്ട് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ്ലി എ സം വാട്ട് ഇൻക്രെഡിബിൾ ടൈം സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓക്കെ the appearance of being true or real verisimilitude means the appearance of being true or real verisimilitude the appearance of being real or true okay so appalana idu oru satyasandhamaya kadayana nalengil yadha oru yadharthyathil satyamayi avadripikkan pattullu idu pakshe still it did take place it happened then that my father had decided to sleep in the attic on the attic one night to be away where he could think okay it happened then epra ingane oru the night the bed fell on his father adehathinte bed adehathinte അദ്ദേഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്ത് വീണത് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് വീണത് മറിഞ്ഞു വീണത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് മറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്ത് ബെഡ് മറിഞ്ഞു വീണത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ദെൻ ദറ്റ് മൈ ഫാദർ ഹാഡ് ഡിസൈഡ് ഹിസ് ഫാദർ വൺ ഡേ ഡിസൈഡ് വൺ നൈറ്റ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ ആറ്റിക് ആറ്റിക് മീൻസ് ദ സ്പേസ് അണ്ടർ ദ റൂഫ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ തട്ടുമ്പുറം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂഫ് ടോ റൂഫ് ടോപ്പിന് താഴെ ഉള്ള സ്പേസ് ആറ്റിക് വൺ നൈറ്റ് ടു ബി എവേ വേർ ഹി കുഡ് തിങ്ക് എന്തിനാ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആറ്റിക് അതായത് തട്ടുമ്പുറത്ത് പോയത് ടു ബി എവേ വേർ ഹി കുഡ് തിങ്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ ഓദറുടെ ജെയിംസ് ഹെർബറുടെ ഫാദർ അങ്ങനെ പോയത് ഓക്കെ മൈ മദർ ഓപ്പോസ്റ്റ് ഓപ്പോസ്റ്റ് ദി നാരോ ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റേസ് മൈ മദർ ഓപ്പോസ്റ്റ് ഓക്കെ മൈ മദർ ഓപ്പോസ്റ്റ് ദ നോഷൻ സ്ട്രോങ്ലി ബിക്കോസ് my mother opposed okay what uh, did happen adeham onlike poi orangan allengil ottekku kedanu chindichu orangan okke ait adeham attic tattumburathilekku povan thodangi pen sambhichu adehathinte ee author de story ee incident vivirikkuna aalde mother allengil ee poya father de avare veetil amma parannu adu edirthu okay my mother opposed the notion my mother opposed the notion strongly because she said the old wooden bed up there was unsafe because her, her why this notion notion means a belief about something my mother opposed to the notion his mother told that that is not good and strongly because she said the old wooden bed adu oru palaya tadiyada bed aanu bed up there was unsafe it is not safe because she knew it it is unsafe okay it was she uh, okay because strongly because she said the old wooden bed up, it was wobbly and the heavy headboard would crash down on father's head in case the bed fell and kill him she told that because this wooden bed is very old and if it is broken or if it is crashed down crashed down on father's head in case the bed fell and kill him there was no dissuading dissuading means persuading someone that means or someone to not take a particular course of action 
അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിഷ്വേഡിങ് ഹിം അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പോകരുത് എന്നൊക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ ഡിഷ്വേഡിങ് പെർഷ്വേഡിങ് സമ്മൺ ടു നോട്ട് ടേക്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നതാണ് ഡിഷ്വേഡിങ് ഓക്കെ പെർഷ്വേഡിങ് സമ്മൺ ടു നോട്ട് ടേക്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഹിം ഹൗ എവർ ആൻഡ് at a quarter past 10 he closed the attic door behind him and went up the narrow twisting stairs okay again but however his father rejected and he avoided these all kind of notions and dissuading he went up the attic how through the narrow twisting സ്റ്റേസ് വളരെ ഇടുങ്ങിയ വളഞ്ഞ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ സ്റ്റെയറിൽ അദ്ദേഹം അതിലൂടെ കയറിപ്പോയി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എപ്പോഴാണിത് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് ടെൻ അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി അത് ഈ സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെയൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ആറ്റിക്കിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ദൻ okay we later had ominous creaking ominous means ominous giving an impression giving an impression adayathu we later had ominous creaking as he crawled into bed grandfather ominous creaking as he crawled crawled ilanje ninga allengil bedilekku kadakka nokkana adinte artham crawled we later had see children this pdf if you have got the textbooks whenever you read it word by word you have to write down the vocabulary ningal pinide vaikkumbol ore vaakkum pratheegam pratheegam eduthu vocabulary eludanam through the online class we will not get sufficient time to give you the more vocabulary dictionary ella nokki ore vocabulary um ningal swaya eludanda aanu adinulla samayam namukku ippol kittilla okay we later had ominous creaking as he crawled into bed grandfather who usually who usually slept in the attic but when he was with us had disappeared some days before okay uh creaking crawled into bed our grandfather who usually slept in the attic but when he was with us had disappeared some days before okay grandfather who usually slept slept in the attic pand near our vittile avare grandfather ee odarinde grandfather ingane ide chalpo ee palaye kattilelum ee tattin porathulla ee salatha irunnu adeham kedanondirunne okay on those on these occasions he was usually gone six or seven days and returned growling and out of temper complaining about the incompetence of those who ran the country appo praya vaaya mudirna aalukal okke cheynadhu pole idehum complaining about the incompetencies what type of complaining incompetencies about the uh, political issues or the uh, about the Uh, persons or team who ran the country that is usually grandparents do okay okay then we had visiting us at this time a nervous first cousin of mine named bricks bill who believed that he was likely to cease breathing when he was asleep okay then we had visiting us at this time a nervous first cousin of mine named bricksville what is his name name of this uh, name of his first cousin bricksville okay there was a visitor on that day on which uh, day the bed fell on his father okay this is a funny incident explained by the author that happened when he was 
in Ohio. That means in, uh, and in his youth time. Okay. So now he is explaining that he to, uh, he is telling that there was one another uh, nervous first cousin of him named Briggs B. Okay. So okay. This is the attic and this is the picture of the bed. Uh, just a picturization of the story. Okay. Who believed that he was likely to cease breathing when he was asleep. What is the character of this uh, nervous first cousin? Nervous first cousin means uh, because of the, his nervousness, he believed that he was likely to cease breathing when he was asleep. Likely to cease. It was his feelings, feeling that he were not, he were not awakened every hour during the night. It was his feeling that if he were not awakened every hour during the night, he might die for suffocation. He had been accustomed to setting an alarm clock to ring at intervals until morning. Okay. Him. I persuaded him to abandon. Then again coming back here, I persuaded him to abandon this. He slept in my room and I told him that I was such a light sleeper, light sleeper. God is the light that if anybody quite breathing in the some in the same room with me, I would wake instantly. And a good arangulum breathing and a good katakanala, so some with another Kenyanarim, Adunda, Ning and a chain of the ring and a halam city in between uh, one hour time. Okay, I would he tested me the first night which I had suspected he would. He cousin brother nervous side under other testy do. Actually, other na riya ma idu. Iganay pule cheyu na riya idu. By holding his breath after my regular breathing, had convinced him I was asleep. By holding his breath after my regular breathing, had convinced him I was asleep. But I was not asleep, however, and called to him. And called to him. This seemed to allay his fears. This seemed to allay, put to rest his fears a little. But he took the precaution of putting a glass of spirits. Glass of spirits of camphor on a little table at the head of his bed in case I didn't, I didn't arouse him until okay let us see arouse him until he was almost gone until he was almost gone he said he would sniff the camphor a powerful reviver okay powerful reviver something that restores un, restores consciousness okay now just we have seen the introduction of this story named the night the bed fall okay so those who didn't get the uh, textbook or those who do not follow the same book will be given this pdf in the site please go through this pdf completely and write down the Okay, we will complete the story by the next class. So, read the textbooks and we will uh, do the activities in the next class. Okay. Okay. Okay, thank okay. you, children.